സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പാകാനുള്ള നീക്കത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയും ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്ററിനെതിരെയും ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാതെ കേരളത്തിൽ യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം മതസംഘടനകൾ മാത്രമായി എറണാകുളത്ത് റാലി നടത്തി ശക്തി കാട്ടുന്നത് ആപത്താണ് അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട കൊച്ചിയിലെ റാലിയും മറ്റിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സമാന പ്രക്ഷോഭങ്ങളും വിപരീത ഫലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം റാലികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായകരമാവുക ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കുമാണ് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ സമരത്തിന് മതത്തിന്റെ നിറം നൽകാനും ഇതിനെതിരായി ഹിന്ദു ഏകീകരണത്തിനുള്ള അവസരവുമാണ് സംഘപരിവാറിന് ലഭിക്കുക പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും അടക്കമുള്ള തീവ്ര നിലപാടുള്ള സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താൽ കേരളീയ പൊതുസമൂഹം തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇക്കാര്യം റാലികളുടെ സംഘാടകർ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഹർത്താലിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പോലും സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് മതം നോക്കി പൌരത്വം നിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മതം നോക്കാതെയാണ് ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും സിഖുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും എല്ലാം ഈ സമരത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിലുണ്ട് ഇക്കാര്യം ആരും കാണാതെ പോകരുത് പൗരത്വ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വസ്ത്രം കണ്ടാൽ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമരത്തിന് മതത്തിന്റെ നിറം നൽകാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെതിരെ ഷർത്തൂരി ദേഹത്തെ പൂണൂൽ കാണിച്ചാണ് പലരും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മറുപടി നൽകിയിരുന്നത് ജാമ്യമേയ സർവകലാശാലയിലെ കുട്ടികളും കൊടും തടപ്പിൽ ഷർട്ടൂരിയാണ് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇതര മതവിഭാഗക്കാരും കൈകോർത്താണ് രാജ്യത്ത് സമരം നടത്തുന്നത് മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിന് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചവരിൽ കൽബുർഗിയും ഗോവിന്ദ് പൻസാരയും നരേന്ദ്ര ധപോൽക്കറും ഗൗരി ലങ്കേഷുമെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നില്ല ഫാസിസത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ജീവൻ വെടിയേണ്ടി വന്ന മതേതരവാദികളായിരുന്നു അവർ ബാബറി മസ്ജിദ് കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതോടെ രാമക്ഷേത്രം എന്ന ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയുധം വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലെന്ന പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഭിന്നത തന്നെയാണ് സംഘപരിവാർ ലക്ഷ്യമിട്ടത് പക്ഷേ ആർ എസ് എസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റിച്ച് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി തെരുവിലിറങ്ങിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അടക്കമുള്ള മതേതരവാദികളായിരുന്നു ദേശീയ പതാകയും ഭരണഘടനയും ഉയർത്തിയായിരുന്നു അവരുടെ സമരം ഈ സമരത്തിന് പുറമെ തക്ബീർ വിളികളും പ്രകോപന മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി തീവ്ര നിലപാടുള്ള സംഘടനകളും കളം നിറഞ്ഞിരുന്നു പലയിടത്തും സമാധാന സമരത്തിൽ പ്രകോപനവും അക്രമവും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവർ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളും സമരത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിഷേധത്തിൽ തക്ബീർ വിളി വേണ്ടെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂരിന്റെ വാക്കുകളും നാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുഖവിലക്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൽ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭം നയിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒരുമിച്ചാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെയും വിളിക്കാതെ സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നാണ് സർക്കാർ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കിയും പിണറായി കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭത്തെ രാജ്യമാകെ ഇപ്പോൾ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളം മാതൃകയാണെന്ന ഡി എം കെ അധ്യക്ഷൻ എം കെ സ്റ്റാലിനും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംഘപരിവാറിന് മുതലെടുപ്പിന് ഇടം നൽകാതെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റമാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ മുന്നേറ്റത്തെ തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ മുസ്ലിം മത സംഘടനകൾ ചേരിതിരിഞ്ഞ് സംഘടിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ ക്യാമ്പുകളിലാണ് നിലവിൽ ആവേശം പകർന്നിരിക്കുന്നത് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി ജനജാഗ്രതാ സമ്മേളനങ്ങളും റാലികളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് സംഘപരിവാറിനെ അനുകൂലിക്കാത്ത ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷത്തെ ഒപ്പം നിർത്താൻ മുസ്ലിങ്ങൾ സംഘടിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന നുണപ്രചരണവും വ്യാപകമായി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് മതേതരവാദികൾ ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും മറന്ന് ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം സംഘപരിവാറിനും മുസ്ലിം മൌലികവാദ സംഘടനകൾക്കും ഇടം നൽകാത്ത പൊതുവേദിയും പ്രക്ഷോഭവുമാണ് ഉയർന്നു വരേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ പതാകയും ഭരണഘടനയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുള്ള ഫാസിസത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ
വാട്സപ്പിലൂടെ ഹർത്താൽ നടത്തിയ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനവും പോലീസും നോക്കിക്കാണണം ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്തി നിയമപരമായി ശിക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടി തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് കലാപത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വഴി മാറിയേക്കും കലാപമുണ്ടാക്കലാണ് സംഘപരിവാറും മുസ്ലിം മതമൗലികവാദികളും ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ കെണിയിൽ നിരപരാധികൾ വീണു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മതസംഘടനകളും ഉടനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളം മുസ്ലിം തീവ്രവാദത്തിന്റെ സുരക്ഷിത താവളമെന്ന സംഘപരിവാർ പ്രചരണത്തിന് നിങ്ങളായിട്ട് വഴിയൊരുക്കരുത് കേരളത്തിന്റെ മതേതര പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും രാഷ്ട്രീയ ബോധവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളും മതസംഘടനകളും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മതവികാരം ആളിക്കത്തിക്കുന്ന സമരം അതിരുവിട്ടാൽ പിടിച്ചു നിർത്തുക വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കും കൈവിട്ട ആ കളിക്ക് ആരും നിൽക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഈ നാടിനും നല്ലത്